大家好，我是被旗袍美女曼妙的身姿迷得神魂颠倒的小巨，今天为大家带来一部《战火纷飞中，妓院夹缝生存》。政治与权力的阴谋下，悲惨的旧时代女性挣脱命运枷锁，黑帮、警匪、烟花柳巷，多方势力周旋，血腥、情色、暴力、谍战，多元素精彩纷呈的大尺度风月大戏，《最后的夫人》第一到二集。本集开始。一声压过一声的提价，让拍卖会的氛围剑拔弩张。为了让这次的商品卖个好价格，商家不遗余力的宣传卖点。而此次商品最大的卖点是，她是个冰清玉洁的黄花闺女。而男老板为了得到这如花似玉的小美人，不惜狠了狠心，出到了四百二十五的天价。然而天外有天，人外有人。一直和他抢人的夫人稍作沉思，优雅的给出了五百这个破天荒的价格。高出这个价格实属得不偿失。男老板明白自己此次争不过那个志在必得的夫人，不得不忍痛放弃了这尤物。一锤定音，女孩的归属无疑是这位夫人。只见她扭动着如柳腰肢，缓缓走向女孩，眉眼之间尽是倾国倾城的风情万种。时间推到数十年后，志玲从香港来到新加坡，收拾外曾祖母的老宅，打算把这地方卖个好价钱。然而这里实在是乱得惨不忍睹，明明外曾祖母曾经托过朋友打理，但事实证明这位朋友几乎没来过。为了不把某些值钱的古董当做垃圾扔掉，志玲只好自己清理这座老宅。可惜她不懂行情，不知道哪些是价值连城的文物。就在这时，历史学家国文不请自来，感叹这活历史建筑竟能保存得这么完整。志玲见他能滔滔不绝地讲解每一件物品的历史背景，灵机一动，这不就是现成的估价员吗？于是他请国文帮他评估出值钱的东西，好出售房屋。一听他要卖了这里，国文一下子激动起来，俩人唇枪舌战间，不慎被一个东西绊倒，竟然是个旧时代情趣用品。志玲觉得辣眼睛，但国文却异常兴奋。并且告诉对这里历史一无所知的志玲，这里曾是二三十年代最豪华的风月场所。他扶志玲休息时，无意间发现一个笔记本，那是志玲母亲留给他的。扉页上的几行字让国文捕捉到，志玲的母亲叫易心，外曾祖母叫凤兰。为了搜集更多关于这所房子的历史，国文提出帮志玲清理屋价，而志玲要允许他在这里考古。背地里，国文却头头预谋着要把这里申请为历史遗址。这样，在博物馆评估结束前，志玲都无法出售房屋。为了拖住志玲，国文故意搞些有的没的，又是拿照片让志玲辨认凤兰，又是拿着花名册找凤兰的名字。这时，他们发现名册上并没有凤兰的名字。国文又开始一同翻找，找到了一枚凤凰印章。这说明凤兰的确不是这里的妓女，而是这凤凰阁的女主人，是那个风云变幻的年代中最后一位老鸨。时间回到一九二八年，烟花墙壁上鲜血飞溅，一个女人正费力地砍男尸的手臂。碎尸并不那么容易，女人抓起另一个工具，狠狠地朝尸体抡去，又溅了个满墙红。画面一转，被凤兰买下的女孩正赤身裸体躺在桌子上，等待着被验证是否是处子之身。众目睽睽之下，凤兰的手下阿玉对女孩上下其手，旁边猥琐的男人们看得血脉喷张。强烈的羞耻心让女孩不住啼哭，但她却没有任何反抗的能力，只能像块猪肉一样任凭这帮人为所欲为。燕明女孩的确是处子后，她即将贩卖自己的初夜，洒满玫瑰花瓣的清水掠过女孩每一寸肌肤，精致的旗袍和艳丽的妆容让她一扫之前的灰头土脸。从此刻开始，他有了一个崭新的名字——玫瑰。玫瑰忐忑不安地随阿玉走向客人房间，一路上看到的都是令人羞耻的情欲画面。半知半解的他感觉得到，这些也是他即将迎来的命运。他今晚的客人是一位绅士的一条腿，他一下子就被玫瑰姣好的容貌和身材吸引。温柔的失身职业后，阿玉来教他清洁，避免染病，并且安慰他好福气。可不是每个女孩的第一次都能遇到这么温柔的人。玫瑰愤怒地向他们咆哮，自己不过是被抢上船，很幸运没被强暴，但现在竟然躺在这里接客，难不成自己还得感谢凤兰买下自己吗？凤兰闻言笑得妩媚。阿玉在旁边提醒玫瑰，不是被抢走，而是被父母卖了。凤兰这是告诉玫瑰，外面的女人一辈子都要给公婆、老公、子女做牛做马。在这里，好歹还能有些许权利。如果玫瑰忍受不了这种生活，不如趁早跳海自尽。当玫瑰终于做完心理建设下楼时，他听到阿玉正在和小兰聊天。原来那天和凤兰比价的人叫老蛇，他手里也有一间妓院，但老蛇对待姑娘可不像凤兰这么友好。不久前还发现他的两个姑娘成了遍体鳞伤的裸尸。玫瑰这才明白，也许自己的确是被凤兰救了。
。画面一转，风月老手素芬正在伺候一位心急的客人。纵横风月场多年，素芬完全知道怎样能给客人带来极致的体验。但今天这位客人似乎不愿意循序渐进，而且还露出了变态的癖好。他粗暴地撕破素芬的旗袍，勒住素芬的脖子，准备霸王硬上弓。就在素芬快要在这窒息感中被侵犯时，一把锋利的匕首抵住了他的下巴。握刀的凤兰冰冷地告诉他。你不可以这样对待我这里的姑娘。男人一看就是嚣张惯了，说自己是老实的外甥阿姨，在自己舅舅的地盘想怎样就怎样。谁料自保家门，并没有吓退见多识广的凤兰。只见他淡定地握着匕首，缓缓游走到阿姨的命根子，从齿缝中挤出一个字：滚。阿姨赶忙狼狈地跑回来，向老蛇告状，但因为凤凰阁和高官有交情，而且还一直乖乖地向老蛇交保护费，因此老蛇并没有要帮自己外甥出气的意思，还警告他不许动凤凰阁。怀恨在心的阿姨这日来到凤凰阁，假装赔罪，让素芬放下戒心。在素芬放松后，这个变态男开始对素芬进行惨无人道的报复，烧红的熨斗烫到素芬娇嫩的肌肤上，一场泯灭人性的暴行就此上演。当其他的姑娘发现素芬时，奄奄一息的她身上遍布着可怕的伤痕，连私处都被严重烫伤。凤兰心疼的看着这个姑娘，决心让伤害她的畜生付出代价。时间回到现代，志玲正打电话商量着婚礼事宜，那头国文把衣服一脱，露出了线条流畅的好身材，看得志玲不由春心一动。她告诉国文，自己要回去做婚纱，不会再回来，这里就委托给房产公司代卖了。国文一听，那还得了？赶紧说，凤兰当时的收费是其他妓院的三到十倍，风月之地的钱不能存进银行。那么这一大笔钱很有可能被兑成黄金、珠宝等藏在这里。见志玲被说动，国文又将凤兰的照片塞给他，让他看看这旗袍、这审美。难道他不好奇凤兰的故事吗？志玲的确被凤兰的审美征服了，也默许再给国文一个星期的时间。国文赶紧殷勤地为大小姐按脚，而志玲开始让设计师按照凤兰的款式为她定制旗袍。这时，搜宝达人国文又发现了一个神秘的箱子，箱子中静静躺着几件做工精致的旗袍。他赶紧把志玲叫来，和她一起分享这些宝贝。线条优美的剪裁，柔软舒适的质感，工艺精巧的刺绣，让志玲不由为之入迷。她迫不及待地换上这属于凤兰的旗袍，望着镜中凹凸有致的自己，十分满意。而且还不忘散发魅力，勾引国文，让他帮忙系扣子。正在两人逐渐暧昧起来时，一个声音打断了他俩旖旎的气氛，来人竟是志玲的未婚夫。时间转回到旧时代，发烧的素芬产生幻觉，不断念着阿涛的名字，这让凤兰十分惊讶。毕竟阿涛的事已经过去很久了。在凤兰的安抚下，素芬渐渐安静地睡去。素芬的惨状让凤兰杀心顿起，她不经意地问阿玉：“明天晚餐的肉买了吗？”画面一转，走在丛林中的阿一忽然看见一个曼妙的身影。他顺着倩影寻去，在河边发现了女人野餐的食物。这货想都没想就又吃又喝，结果吃完就丧失了行动能力。只见那名旗袍美女朝他一步步走来，将生肉的血滴在他的脸上，大雨倾盆而下。等警方接到报警赶到这儿的时候，阿一已经变成了野狗的美餐。麦警官发现，阿一虽然被野狗袭击，但却没有挣扎的痕迹。而且各种中毒症状都可以表明这是一起谋杀案。另外一边，接到阿姨死讯的老蛇伤痛不已，按碎茶杯抹了自己一脸血。痛定思痛后，他将阿姨的尸体和一千美元寄给了阿姨的母亲。与此同时，大雨阻断了男人们寻欢作乐的脚步，姑娘们在冷清的凤凰阁里百无聊赖。就在这时，凤凰阁来了一群不速之客。麦警官单刀直入的找老板娘，阿玉本想随意打发了这群警察，但凤兰却亲自走了出来，风姿绰约，眉目含情。麦警官倒是没想到，老板娘会是这么个绝色佳人，不由得看呆了。麦警官认为，当地的帮派更喜欢靠暴力解决问题，而阿一是被毒死的，这更像是女人的手段。恰好阿一前些日子得罪过凤凰阁，所以他来探探凤兰的口风。凤兰什么场面没见过？一句“我们靠老蛇保护，哪敢动他的外甥”，对的警察哑口无言。但麦警官又提起了多年前的阿涛碎尸案，被勾起回忆的凤兰心有余悸，似乎仍未能走出阿涛带给他的阴影。对阿涛事件记忆犹新的，可不止凤兰一个。十一年过去了，老蛇依然对儿子阿涛被碎尸、真凶却逍遥法外的事实耿耿于怀。如今被害人又加了一个阿一，他一定要揪出凶手，扔去喂狗。强大的恨意由于麦警官的造访被迫中断。麦警官拿出阿一和阿涛的遇害照片，指出两起案件都是毒杀，也许会有关联，进而问老蛇是否知道阿涛尸体边遗留下的戒指属于谁。
老蛇一看，这警官真的在用心办案，于是拿出一箱钱，说是路上捡到的，想测测这警官的秉性。正直的麦警官瞥过之后，建议他把钱按正规手续上交给警局。老蛇也不知道他是真情怜还是装样子，只好说自己会全力配合调查，并暗中派人调查麦警官的底细，另外还派人去监视凤凰阁。毕竟凤兰那女人从来不会善罢甘休，手里的姑娘被虐的事儿过了这么多天，她竟然毫无动静，实属有些可疑。第二天，麦警官找来了当地最有资历的妓女老徐问话。徐娘半老，风韵犹存。小警察被老徐迷得晕晕乎乎。这时，麦警官过来问他阿姨和阿涛的案子。老徐现场表演一问三不知，只说阿姨和阿涛都不是好东西。如果死的是他们这些可怜的风尘女子，警察大概不会这么卖力调查吧。虽然没从老徐的嘴里问出太有用的信息，但至少如他所说，调查一下能打造那枚戒指的珠宝商也是一条线索。联系到珠宝商后，他告诉麦警官，这戒指是情趣用品，他在一九二八年为牡丹宫的女老板做过。可后来牡丹宫关门大吉，女老板也回了中国。如果麦警官想知道这戒指怎么用，可以去拜访一下凤凰阁，那儿有资历的姑娘很擅长用这些。凤凰阁这边，素芬再一次从噩梦中惊醒。凤兰告诉他，阿姨已经被野狗咬死，不会再有人伤害她。但这说法根本骗不了跟随凤兰多年的素芬。凤兰告诉他不用担心，因为阿姨死的那天，他有不在场证明，曾让阿玉送燕窝到他的房里，那一幕所有姑娘都看到了。可素芬觉得，就算凤兰能逃过警察的调查，但老蛇那边也会起疑，凤兰又该怎么应付老蛇呢？凤兰安慰他，只要时间够长，事情就会过去。画面一转，那天的燕窝的确被送到了凤兰的房里，但房中却空空如也。难道这不在场证明是凤兰刻意伪造的吗？这日，被警察问过话的老徐来向凤兰通风报信。凤兰很好奇，老徐为什么愿意帮他。这话戳到了老徐的痛处。原来他有个女儿，被喜欢残缺女孩的阿涛带走，受尽了非人的折磨。一想到这些，老徐就悲痛不已，觉得阿涛死有余辜。老徐的一番话让凤兰的思绪乱了起来，她决定先下手为强。时间回到现代，显然志玲的未婚夫哈里对志玲在这儿和国文孤男寡女共处一室的场景十分不满，因此他不但话里句句带刺，还当着国文的面送志玲珠宝炫富。哈里认为国文无事献殷勤，非奸即盗，让志玲赶紧回香港。但志玲觉得哈里疑心病太重，哈里这次来是铁了心想把志玲带回去，因此直接约了房产经纪人一起共进午餐。这自作主张的行为惹怒了志玲，她不想理哈里的甜言蜜语，只想回凤凰阁静静。而另一边的国文正和基友策划着把凤凰阁上交给国家。画面一转，哈里找到房产经纪人，把售房材料送到凤凰阁，让国文交给房主签字。国文生气地拿着材料质问志玲为什么着急卖房子，同时向他分享了一个自己新发现的秘密，那就是凤兰不可能是在离开凤凰阁后组建家庭的，因此凤兰一定是在妓院生的孩子。伴随着凤兰妓院生育的秘密，时间回到上个世纪，麦警官跟踪老徐来到凤凰阁，而螳螂捕蝉，黄雀在后。阿玉发现了麦警官，麦警官略显尴尬，说自己会改日拜访。画面一转，凤凰阁的女佣小花又被这群多事的女人损了一通，而姑娘们发现凤兰每天早上都不在，难不成是有个地下情人？只能说他们的格局太小了，男人算什么？哪有学习重要？我们的凤兰正坐在河边，优雅的早读呢。而这妓院老板的书香气又引起了麦警官对他的好奇，到底凤凰阁的老板坐在河边读英文书的淑女，哪一个是真正的凤兰？这个凤兰的身上究竟藏着什么秘密？待凤兰回到凤凰阁后，当地的权贵林夫人来找她，表示愿意出高价从她手里买一个处女，她觉得女佣小花就不错。然而凤兰从来不卖姑娘，不客气地对林夫人下了逐客令。随后，她把小花叫到自己房中，耐心地教她读书写字。凤兰没想到被拒绝的林夫人并未死心，她夜里偷偷的来给小花 PUA， 说和她走可以过好日子。小姑娘被林夫人说的十分心动，于是跟她回了家。时间来到现代，志玲得知国文私自为凤凰阁申遗后，十分愤怒，把她赶了出去。国文在临走前，委屈巴巴的提醒志玲，阁楼上的梳妆台很值钱。志玲去探寻那梳妆台究竟有何特别之处，翻翻找找间，发现了一本英文书，扉页上写着主人的名字：清灵。另外一边，国文请求基友撤回申遗手续。此外，他们还发现一名叫麦红志的华裔警长亲手整理了关于凤兰的专属档案，这让他们有了更多挖掘凤凰阁故事的资料。在时空的另一端，麦警官正认真整理着凤兰的档案，下属为他找来了需要的英文书《德伯家的台斯》。
他边从这本书里窥探、挖掘凤兰的秘密，边旁敲侧击的打听凤兰的背景。没有证件，没有来历，经营着这么大的厂子，凤兰这个人浑身充满了神秘感。麦警官是要把他查个清清楚楚，于是让人查一九二五到一九三二年间失踪女子的资料。时间来到现代，志玲正捧着那本写着清林名字的德伯家的台丝读着，国文便拿着撤回申遗的资料来向他道歉。书中凄美的故事让志玲平静了许多，他不再对国文发火，而是淡淡的向他倾诉。外曾祖母的名字是清林，志玲的父母在他十二岁的时候就要求他熟读德伯家的台丝。他一向不喜欢这个悲惨的故事，但现在看来，这本书对于他们家族来说有着重要的意义。那个时代，女性地位低下，读书写字简直是天方夜谭，所以清灵一定是书香世家或者名门望族的千金。但他为什么会去开妓院呢？一会之间，国文说已经知道哪个是凤兰的房间了，他带着志玲一起去看。这时有个老人到来，问他们在这儿干什么。时间回到遥远的过去，找不到小花的凤兰通过调查得知，小花在林府。于是求麦警官陪他去要回丫头，毕竟那女孩进了林府和跳进火坑无异。待二人到了林府，被洗脑成功的小花怎么都不肯和凤兰离开，还谎称在凤凰阁日夜工作，忍饥挨饿。凤兰大大无语，毕竟凤凰阁从不让人挨饿，这一定是林夫人教小花的说辞。小花还以为林老爷才二十岁，做他的小妾就能过上锦衣玉食的生活，可实际上林老爷已经六十八岁了，嫁给他能有什么好日子啊？凤兰要求和小花单独谈谈，在她的设想下，要把小花教成一个知书达理的女孩，然后送她离开妓院，去个大户人家当丫头。她本可以有个光明的未来。然而，小花并不懂凤兰的良苦用心，她觉得在哪儿都比妓院强。女孩嘴中与年龄不符的成熟又无知的话语，让凤兰十分心累。而小花接下来说的真相，更是给了凤兰当头一棒。原来，小花在七岁时就已失身，小小年纪的她已经懂得怎么伪装成处子骗人。哀其不幸，怒其不争。既然是小花自己的选择，凤兰也不再强迫她。她以为能救女孩脱离苦海，又怎料女孩甘愿自毁人生呢？见凤兰伤心的模样，麦警官很好奇。既然凤凰阁的价格是其他妓院的三倍，那就说明凤兰将钱看得很重要。她又为什么会为了小花拒绝林夫人的重金呢？凤兰还沉浸在小花之事的悲伤中，无暇满足麦警官的好奇心。美人落泪的样子实在太惹人心疼，麦警官忍不住拍了拍她的肩膀以示安慰。这时，凤兰一头栽到了他的怀里。此时此刻的他非常需要一个坚实的臂膀来靠一靠，缓解内心的无助。过去的时代和现在，在老人的口中奇妙地联系在了一起。他如同历史和现代的纽带，悠悠地向志玲和国文讲起了凤兰的故事。在凤兰的那个年代，新加坡是优雅的代名词，从凤凰阁便可窥见一斑。凤兰阅人无数，气质优雅，有敢于和恶势力对抗的胆识，也善于保护自己的姑娘们。她教姑娘们如何熬制激起欲望的中药，如何避免意外怀孕，如何在不得罪客人的情况下检查他们是否有传染病。她没有靠山，出了事也不能报警，只能靠自己维持秩序。她照顾姑娘们的饮食起居，因为姑娘们身体健康才能继续工作。对于凤凰阁里的姑娘们来说，凤兰是她们唯一的妈妈，而凤兰的魅力远不止如此。老人的爸爸虽然和别的女人结了婚，但始终深爱着凤兰。老人的父亲曾写下一本日记，记录了这里的一切。然而，他已经将日记送给了别人。日记的存在勾起了志玲和国文强烈的好奇心，他们迫不及待地想要找到日记，揭开那段引人入胜的尘封往事。然而，等到他们找到日记的去处时，发现他已经被埋在如山的垃圾堆中了。于是，国文哥发扬了“不怕脏、不怕累”的优良品质，在垃圾堆中翻了个底朝天。就在志玲打击他不要白费力气时，那本日记的残页竟然被找到了。听着故事的开端，志玲忍不住抢过日记阅读。那一日记记录着凤凰阁其中一个姑娘身上发生的事。那名姑娘叫小兰。随着日记的故事开展，时间回到上个世纪。早餐时间，小兰张口闭口都是自己那位帅气的客人乔治。看来这姑娘对乔治动了真心。而莫名的呕吐更让在场的人瞬间明白，小兰已有身孕，孩子是乔治的。凤兰本想让他立马堕胎，但小兰却想先和乔治谈谈。谈过之后，乔治同意留下孩子，并替小兰赎身。小兰喜不自胜，求凤兰放他离开。见小兰那对幸福憧憬的模样，凤兰也想放手，让他过上幸福的生活。原本小兰的赎身价为三千美元，但凤兰只向乔治要一千美元。前提是乔治要给小兰一个幸福的家庭，这价格简直是白菜价。乔治也没想到凤兰这么好说话，连忙答应。
。然而，接下来发生的事却充满了戏剧性。乔治向小兰谎称凤兰狮子大开口，要五千美元才肯放人。小兰一边骂着凤兰死八婆，一边拿出自己所有的积蓄交给乔治。乔治看着这些金银财宝，却故作为难地说：“远远不够。”小兰便干脆和他约定一起私奔。自此之后。小兰做起了英国贵妇的春秋大梦，客也不接了，人也变狂了。但凤兰一向不惯着这种嚣张跋扈的行为，让她继续接客。可暗地里，凤兰仍不确认乔治是否值得信任，于是来到警局向麦警官打探他的底细。想当初，小兰是一个老板的填房，那老板杀了发妻，还让小兰生不如死。小兰刚来到凤凰阁时，骨瘦如柴，狼狈不堪，在凤兰的精心照顾下，才能像现在这样美艳动人。凤兰不奢求他感恩自己。只是希望他能有一个好归宿。然而，欢场结识的男子又有几个会付出真心？乔治拿了小兰的钱后，便坐船回英国迎娶未婚妻去了。凤兰一听，知道小兰这是遇上了负心人，她赶紧回凤凰阁找小兰。可此时，小兰已经不知所踪。时间回到现代，志玲拿着日记去找国文，却无意中看见了国文极具诱惑力的肉体，不由得缠起了国文的身子。但缠归缠，他还是得强行压制自己的欲望，一本正经的研究日记。志玲发现，在这本日记的文字中，凤兰不是个肮脏的老鸨，她坚强有影响力，聪明又美丽，是所有美好的代名词。志玲带着对凤兰的好奇，继续阅读着关于小兰的故事，慢慢的读到了小兰失踪的那一段。在那个时代，逃走的妓女下场通常都很悲惨，不是惨遭毒打，就是被卖给残忍的新主人。而凤兰又会如何对待逃走的小兰呢？就在凤兰因为找不到小兰急得团团转时，麦警官主动出现，说知道小兰在哪儿。那天下着很大的雨，凤兰在警察的陪同下亲自去码头寻找小兰。当找到小兰时，她正坐在岸边伤心欲绝的哭泣，脸上的水已经分不清究竟是雨还是泪。麦警官下令用警车送他们回凤凰阁。可那个时代对妓女的歧视根深蒂固，麦警官的一个下属不愿和肮脏的妓女同乘一辆车，于是麦警官让这名下属走了两个小时回到警局。麦警官的这种行为让凤兰感到十分意外，她难得的感受到了生而为人理应受到的尊重。另外一边，老蛇正在紧锣密鼓的调查杀害阿姨的凶手，可是却一无所获。最后只剩下凤兰还没被调查过，因为凤兰一向和高官交好。所以在没有确凿证据的情况下，老蛇不敢动他，只好先派手下从他身边的人下手。而此时被始端中气的小兰是个很好的突破口。老蛇的手下趁机接近小兰，告诉他，只要他帮忙监视凤兰，就帮他把乔治带回来替他报仇。女人一旦狠起来，便是不计后果。为了教训负心人，小兰爽快地答应了这场交易。她撕碎乔治的照片，也撕碎了自己对真爱的幻想。为了报复渣男。他来凤兰的房间搜索老蛇要的证据，结果无意间听到了其他姑娘的对话。老蛇手下的姑娘逃跑后，受到了非人的对待。除了凤凰阁，没有人拿他们当人看。他们身份如此卑微，又哪有资格生孩子呢？这对话让小兰醍醐灌顶，她重新把自己打扮得光彩照人，并向阿玉要了堕胎药。从此刻开始，她要断情绝念，自己掌控人生。凤兰看着她重新振作，远远的露出了欣慰的微笑。另外一边，麦警官收到了他想要的失踪女孩资料。在浩如烟海的资料中，一张照片吸引了他的注意。照片上的女孩和凤兰十分相像，她会是凤兰吗？这个问题在麦警官的日记中被揭晓了答案。此时的志玲正读到麦警官看到这张照片时的心情。日记到这里戛然而止，志玲被强烈的好奇心折磨得快要疯了，因为这决定着她的身世。她迫不及待地跑回凤凰阁，找日记散落的残叶，甚至想去翻他之前嫌弃无比的垃圾堆。找不到日记的他，像丢了宝藏一般失魂落魄。国文把他还在怀中，温柔地安慰着。气氛渐渐变得微妙，也许是蓄谋已久，也许是一时冲动。志玲现在只想放纵地发泄一番。他吻上国文的唇角，在这历史悠久的凤凰阁中，和国文七情四射地纠缠在了一起。热烈的一夜过后，志玲和国文光溜溜地醒来，他们一副不知昨晚发生了什么的模样，尴尬的眉来眼去。这二人不知道，他们俩已经被哈里派的人拍了艳照。听到俩人在凤凰阁待了一夜，哈里还自我安慰地说：“他们一定是在寻宝。”直到铁证如山的艳照怼到他眼前，他才不得不接受自己被绿了这个事实。他气势汹汹地去找国文宣示主权，先是威逼利诱，说如果国文远离志玲，他就保证让凤凰阁列入文化遗产；但如果国文执迷不悟，那就毁掉凤凰阁。后世杀人诛心，用伪造的志玲短信给国文看。看着志玲短信那绝情冰冷的语气。
，国文还以为自己在志玲心中不值一提，心里哇凉哇凉的。另外一边的志玲在读书之际，不由想起国文，不知不觉他们已经发生了这么多事。而他也不可避免地对他动了心。然而，不知道国文已经伤心透顶的他，给国文怎么打电话都打不通，这让他心乱如麻地望向镜子。而这面镜子好似连接时光的通道，引出了另一个时空下女人的愁容。画面一转，一名年轻漂亮的女孩被心上人阿涛绑在床上，她无措地看着阿涛，不知她为什么要这样对自己。这时，一个油腻的嫖客进来，色眯眯地盯着女孩。女孩预感到了不对，声嘶力竭地向阿涛求助，可阿涛只是陪着笑脸说了句“尽情享受”，便为二人关上了房门。那一声响，彻底斩断了女孩的希望。她的衣服被油腻男粗暴地撕破，她忽地攀附到女孩的身上，羞耻的动作碾碎了女孩的尊严和清白。凤兰猛地从噩梦中惊醒，原来那个女孩就是年轻的凤兰。往事已过多年，但仍是她挥之不去的梦魇。另外一边，阿玉的朋友阿帆来投靠阿玉。他曾经在马六甲最大的妓院春和院工作过，因此对圣人这份工作十分有信心。当他看到凤兰时，第一反应是这夫人真漂亮；第二反应是这夫人真面熟。而此时的麦警官查到，那名叫青灵的女孩和春和院有着脱不开的关系。他再次来到凤凰阁，想从这神秘的凤凰阁女主人身上套出点秘密。而凤兰明显不想接他的招，故意转移话题，疯狂地发射自己的魅力，纤纤玉手探向麦警官的隐秘地带。麦警官宽厚的手掌抚上他纤细的腰肢，惹火之间，凤兰说：“给麦警官安排姑娘解压。”但麦警官可不想要别的姑娘，他想要的是他们的老板。俩人你一言我一语地试探对方心底的秘密，试着试着就试探到了床上，鼻尖相抵的距离激发出蓬勃的欲望。就在一触即发之际。麦警官掏出了青灵的照片，问凤兰是否认识这个女孩。照片上年轻的自己让凤兰恍如隔世，她心中大惊，但表情依旧淡定。她说自己不认识照片上的人，可麦警官还是敏锐地捕捉到了她言辞间的漏洞。凤兰只得用新的谎言去遮掩自己的疏忽。她借帮麦警官寻人的名义，想要那张照片。可这么重要的物证，麦警官怎么会交到一个嫌疑人的手里？兴致一扫而光，麦警官结束拜访。凤兰在他离开后，瞬间没了刚才的镇定自若。画面一转，麦警官本想利用老蛇的势力调查阿一的谋杀案，但老蛇毕竟是黑帮老大，下手狠辣无比。麦警官自觉不能再坐视不理，于是去警告老蛇消停一些，以后案子的事儿由他全权负责。老蛇对麦警官迟迟未能破案十分不满，可麦警官胸有成竹地向他表示自己一定能破案，多一个人查凶手总是好事。老蛇终于将那枚重要的物证戒指交给了麦警官。麦警官离开后，老蛇的手下汇报说，麦警官最近和凤兰走得很近。老蛇认为，凭凤兰的魅力，麦警官对她感兴趣也是人之常情。他派手下时刻监视他们的一举一动，想知道麦警官都什么时候去凤凰阁。拿到戒指后，麦警官仔细的研究。下属来向他汇报监视凤凰阁的成果时，提到了最近经常去凤凰阁的阿帆。麦警官立刻去找阿帆问话。据阿帆所说，凤兰长得特别像曾经春和院里一个叫翡翠的姑娘，她长得漂亮，又会说一口流利的英语。当时的妓院老板阿涛是个人面兽心的家伙，总是殴打姑娘们。麦警官拿出清灵的照片供阿帆辨认，阿帆一眼就认出了她就是翡翠。另外一边，凤兰一个人来到母亲的墓前祭拜，这里让她想起了曾经温柔教会她的母亲，也想起了逼她嫁给一个老头的父亲。还想起了和英俊帅气的阿涛那甜蜜的过往，以及那个渣男给他带来的无限伤害。往事历历在目，百感交集的凤兰忍不住抽泣起来。而这时，麦警官竟不知何时出现在他身后。他接二连三的询问，让凤兰不堪其扰。他可不想在母亲的墓前提那些痛苦且肮脏的秘密，于是决定和麦警官回凤凰阁谈。另外一边，老蛇也知道了凤兰曾是春和院的翡翠，这让他恍然大悟。心狠手辣的阿涛执掌春和院时，那里的姑娘们都想杀死他，而凤兰恰恰是那种有仇必报的性格，所以他很有可能是杀阿涛的凶手。自以为祸小真相的老蛇怒不可遏，让手下不管用什么方法，务必把凤兰带过来。此时，凤兰和麦警官回到了凤凰阁，凤兰故意在麦警官的面前换衣服。麦警官强忍心中的悸动，一副正人君子的模样，坐在梳妆台前。要命的是，梳妆镜刚好能映射到凤兰那勾魂的倩影，白色的丝绸吊带开叉到大腿根，性感的身材在单薄的布料后若隐若现，这勾得麦警官心中七荤八素。他拿出青灵的照片，强行转移注意力。现在的他已经确定，凤兰就是青灵，同时也是翡翠。他在十五岁时离家出走，父母报了案，却一直没能找到他。
，而母亲在那不久之后过世。凤兰并不对他的推理发表看法，但他明白这个睿智的警官已经接近了真相。他顾左右而言他，不停地撩拨麦警官。这时，麦警官又拿出了阿涛的照片。凤兰神色微变，无论什么时候看到这张脸，他都依然心有余悸。麦警官想知道阿涛对凤兰做过什么，而凤兰又是否杀了阿涛。凤兰并不作答，只顾投怀送抱，施展媚术。美人在怀，麦警官也难以把持。他把凤兰反压身下，一边问话，一边忍不住索取那令人心驰神往的香吻。就在俩人要进行更深入的交流时，老实的手下蒙着面闯了进来。他们上来就去抓凤兰，麦警官与他们大打出手。小喽啰们明显不是麦警官的对手，因此有人开始玩阴的，掏出枪。凤兰看到了他掏枪的动作，稍作思考后，扑身上前替麦警官挡了一枪。这时阿玉出现，给领头的一记重击，众人才狼狈离开。凤凰身体中汩汩流出的血，荆棘救后苍白的面色，都令麦警官担心不已。这时下属找到的蒙面手帕，让他知道了幕后黑手正是老蛇。他立刻来找老蛇兴师问罪，老蛇只好让兄弟们暂停行动，静观其变。凤兰这边，他不顾身体的虚弱，急匆匆地找来素芬。素芬是和他一起从春和院逃出来的姑娘，两人有着深厚的革命友谊。凤兰认为麦警官即将查出真相，因此此地不宜久留。他让素芬抓紧时间收拾东西，准备跑路。与此同时，麦警官犹豫地踏进凤凰阁，想了解凤兰的伤情，却在这儿碰到了同事老拉。老拉说手上有麦警官需要的资料，于是俩人一同回到警局。老拉告诉麦警官，那枚戒指是在阿涛的命根子上找到的。更残忍的是，他的大宝贝在他死前被生生扯掉，这让麦警官更加确信凶手一定是女人，而且极度憎恨阿涛，所以才会用这样的手段报复。除此之外，俩人还有更重要的事要谈，那就是关于日本间谍的调查。他们怀疑情报是从凤凰阁泄露出去的。因此，老拉整理了一份出入凤凰阁的英国军人名单，想从中找出情报被泄露的线索。画面一转，无人的小巷内，两个日本间谍正在街头。男人让女人尽快解决掉凤兰，以免她用凤凰阁赚到的钱资助中国打仗。但女人似乎不愿意现在就杀掉凤兰，说凤兰对他们的大业还有很多值得利用之处。她的态度让男人怀疑她对凤兰动了恻隐之心。她立即表忠心，说到了必要时刻会亲手杀了凤兰。街头结束，女人的容颜在黑暗的夜里隐隐约约地显露出来。这日本女间谍竟然是阿玉。时间回到现代，为了重新挽回未婚妻的心，哈里又是送豪车，又是和志玲追忆往昔。然而，志玲始终心不在焉。哈里让志玲带他逛逛，可志玲和他逛街时，浑身都写着敷衍。志玲提出去附近的旧屋转转，感受一下新加坡当地的风土人情，但哈里则十分嫌弃这里的脏乱差。这时，上次和国文找日记时认识的一名主公发现了志玲。他告诉志玲，国文最近很伤心，并把志玲带到国文工作的地方，希望他能让国文振作一点。此时的国文正魂不守舍的发呆，脑子里都是志玲的身影。当志玲找到国文时，国文正在鼓捣他的花花草草。看到志玲突然出现，国文十分惊讶，生机盎然又姿态各异的植物让志玲大开眼界，如同发现了新大陆。不知不觉间，就和国文逛到了晚上。遇到国文后，志玲的生活发生了很大的变化。国文带给她的是一种全新的体验，所以那晚的亲密关系也许不是一时冲动。可国文却想起了志玲的那条短信，短信上志玲说那晚对她而言没有任何意义。于是为了挽尊，他狠了狠心，对志玲谎称那晚对于他毫无意义。国文这副态度是志玲始料未及的，而国文还在不断说着言不由衷的话，这让志玲十分恼怒，生气地宣布那晚就是普通的一夜情。而后气呼呼地离开了。等志玲离开后，国文才卸下了刚才那浑身是刺的模样，又开始独自 emo。第二天，国文的好基友发现了好东西，那竟然是麦警官在老年时录下的录音带。录音中记录了他的一生，其中就包括他与凤兰的羁绊。当他得知凤兰生了孩子时，他已经组建了家庭，而凤兰坚称孩子不是他的，可他无比坚信自己就是孩子的父亲。国文觉得自己有必要和志玲分享一下这个惊天大瓜。于是，厚着脸皮来找志玲，告诉他好像知道他的外曾祖父是谁了。两人到屋中听起录音带，时间也随着那苍老的声音回到过往。那时的麦警官怀疑凤凰阁向日本泄露了情报，但老拉却说凤兰对日本人的态度人尽皆知。从南京事件后，凤兰就将所有的日本人拒之门外，而且仅仅去年，凤兰就向中国的抗战基金捐了一万多美元。这倒是让麦警官对凤兰刮目相看，但就算凤兰不是间谍，也保不准其他姑娘不是。
，毕竟知道那情报的军官曾带着绝密文件光顾过凤凰阁。在麦警官向丢情报的英国军官确认了他的确带着情报去过凤凰阁后，麦警官再次来到凤凰阁找凤兰，想和他单独谈谈。俩人来到外面的小树林，麦警官先是对凤兰的丰功伟绩大加赞美，然后引出正题，告诉凤兰日本间谍很可能藏在凤凰阁中。凤兰百分百信任自己的姑娘们，但见麦警官的态度那么肯定，自己也开始不确定间谍是否在他们之间。在凤凰阁中，他最信任的人就是素芬，因此他让素芬帮他偷偷留意有没有可疑的姑娘。素芬发现玫瑰半夜一个人鬼鬼祟祟的出了房门。他跟过去查看，才发现原来玫瑰是在偷偷吸大烟，这才松了一口气。于是凤兰自信地告诉麦警官，间谍绝对不在他这里。为了让麦警官相信，他愿意配合麦警官设陷阱，引那个间谍出来。届时，麦警官会送一份日文报纸到凤凰阁，上面会搞一些假消息。如果间谍真的在凤凰阁，那他一定会忍不住去看那份报纸。计划敲定，麦警官拿着假报纸，一脸严肃地来到凤凰阁，说战争即将爆发。说罢，便将报纸扔在桌上，静静等待鱼儿上钩。他随凤兰来到房中，俩人经过这么多次的交锋，早已情愫暗生。尤其在凤兰为麦警官挡枪后，那种生死之交的情谊迅速发酵。饮过助兴的酒，凤兰将麦警官压在沙发中。麦警官被撩拨的欲火上窜，起身将凤兰压到床上，细密的吻，无声诉说着爱意。从第一次见到凤兰起，麦警官就想拥有这个女人。长夜漫漫，一夜缠绵。闲者时间的凤兰眉头紧锁，阿涛带给他的阴影如绕耳畔。他有着污迹斑斑的过去，所以他不敢和麦警官有得寸进尺的情感发展。他冷漠的用偿还人情来解读爱情，对麦警官冰冷的下了逐客令。看到麦警官离去的素芬有些担心凤兰，他问凤兰还要跑路吗？凤兰表示暂时不跑了，但要做好随时跑路的准备。早饭期间，凤兰故意问姑娘们知不知道丝绸的物价，借此试探他们有没有看过报纸。令她万万没想到的是，知道报纸上消息的人竟然是阿玉。凤兰的心中久久无法平静。她和阿玉是多年的好朋友。当年凤兰捡到阿玉时，阿玉身患疟疾，是凤兰帮她洗澡、喂她吃饭。阿玉说，凤兰不仅是她的朋友，更是她的家人。而这话让凤兰更加心痛。她扑进麦警官的怀中，显露了柔弱一面。不愿相信阿玉就是间谍，可直男麦警官非但没有安慰他，还直言道：“他一直都怀疑阿玉，因为能做间谍的人必须有非同常人的冷静。”而这种性情，凤凰阁中只有两个人有，一个是凤兰，另一个就是阿玉。凤兰一听，感情之前我也在你的怀疑名单里啊！麦警官不置可否，但他现在已经百分百相信凤兰，他之后会往凤凰阁派些人手，既是保护凤兰，也是监视阿玉。他向凤兰发誓，所做的一切都是为了保护她。包括他一直想知道的真相，在麦警官那深情款款的目光中，凤兰放下了戒备，向他讲述了自己的故事。凤兰有一个美好的童年，有富裕的家庭，接受过良好的教育，直到他十五岁那年，父亲要把他卖给一个七十岁的猥琐商人。年纪轻轻的他就已经知道命运要掌握在自己手里，于是他离家出走，到了一家咖啡店打工。就在那时，认识了帅气迷人的阿涛，哪有女孩能经住高富帅的诱惑呢？两人迅速坠入爱河。凤兰不久就嫁给了阿涛，那时的他以为那是他幸福生活的开始，万万没想到那竟是噩梦的开端。凤兰曾无数次动过轻生的念头，但她觉得她不该被一个人渣毁了一生，因此坚强地挺了过来。故事讲到这里，志玲已经听不下去，可当国文把录音带拿出来时，志玲决定还是继续听下去比较好。故事继续讲述，卧薪尝胆的凤兰很快适应了风月生活，成为了最红的姑娘。后来，她偷了些钱，开始逃亡生活。然而，他最熟悉也最擅长的营生，却是他最憎恶的皮肉交易。于是又干起了老行当。志玲听到这儿，再次暂停，问国文：“这个讲故事的警官就是他的外曾祖父吗？”国文说：“反正那个警官觉得孩子是他的。”巨大的信息量压得志玲有点透不过气。而国文想安慰他，却不敢伸手触碰。另外一个时空里，凤兰把这句话说出来，竟有些如释重负的感觉。这时，麦警官继续问他为什么要杀了阿涛。原来，在凤兰之后。阿涛开始用同样的手段虐待素芬，在素芬的身上，凤兰仿佛看到了年轻的自己。她决定为素芬做点事情。于是，在阿涛施虐的某一天，凤兰用酒瓶砸晕了他，并徒手撕掉了阿涛的万恶之源。他只想出气，但并没有杀他的心思。麦警官听到这里有些疑惑：既然凤兰不想杀他，那为什么要下毒？提起下毒，凤兰一脸懵逼，直接否认三连：“我不是，我没有，你别瞎说啊！”这下换麦警官懵逼了。那把阿涛碎尸的总是你吧？凤兰连忙否认，并说自己这些年也一直在想，这是谁干的？麦警官沉思片刻，表示
，那阿一总是你杀的吧？方兰又一次否认了。这下好，最大的嫌疑人完全否认罪行，关键是还不像撒谎的样子。那凶手如果不是凤兰，又会是谁呢？时间回到现代，冷静过后的志玲继续听录音。那警官说，凤兰觉得自己的人生有污点，所以她不能和麦警官在一起。直到凤兰去世的那一天，他们二人仍然是朋友关系。为避免女儿被自己黑暗的过往拖累，凤兰还推开了自己的女儿。而后，她的外孙女一心搬到了香港。这也许就是志玲的来历。现在的他终于明白，为什么母亲和外婆经常吵架，母亲总是偷偷跑到新加坡，原来是想让志玲认识外婆。国文本想安慰她，却被志玲推开。毕竟俩人还在冷战中，现在可不适合卿卿我我。国文看志玲和他耍脾气，也有些生气的向他背诵那伤人的短信内容。结果志玲说他根本没发过这样的短信，俩人这才恍然大悟，恐怕这都是哈里搞的鬼。时间拉回到过往，凤兰发现阿玉又可疑的出门了。她本想跟过去一探究竟，谁知一开门竟迎上了一个不速之客。老蛇说，想来是遗失凤凰阁的火。麦警官留下的小警官赶紧警惕的跳出来保护凤兰，但凤兰却让小警察退下，自己应付老蛇。小警察立刻心领神会，跑去找跟踪阿玉的麦警官，而凤兰则把姑娘们叫出来，让老蛇挑选。老蛇一个个的看过去，并不满意这些庸脂俗粉，他要凤兰亲自伺候他。凤兰没有拒绝，但老蛇显然不是来寻欢作乐的。凤兰一边妩媚地替他宽衣解带，他一边给凤兰讲着翡翠的故事。他粗暴地揉捏凤兰的身体，认定她就是翡翠，同时也是杀害阿涛和阿义的凶手。凤兰连连求饶，说自己并不是翡翠，但老蛇哪会相信？他掏出扇子，用他暴力地折磨凤兰。在凤兰的一声惨叫中，麦警官冲了进来，向老蛇解释凤兰并非真凶。可老蛇觉得麦警官是凤兰的群下之臣，不值得信任，手里依然没有停止对凤兰的霸凌。麦警官被凤兰痛苦的叫声嚷得心都要碎了，不惜掏出枪威胁老蛇停手。老蛇只好暂时作罢，并反向威胁麦警官：如果骗了他，他会亲手杀了麦警官。时间回到阿涛被碎尸的那个晚上，机械的肢解着阿涛的女人终于露出了全貌，竟然是阿玉。她仿佛和阿涛有着滔天的仇恨，用刀一下又一下砍在他的尸体上。鲜血喷溅，染红了白色的墙。画面一转，独自上街买菜的阿玉被街头人狠狠地按住了手。他提醒阿玉，身份已经败露，必须马上离开。但阿玉觉得现在就离开太过突然，他一定要先回凤凰阁。见阿玉如此执着，街头人将他视为弃子，宣布以后他和组织再无瓜葛。如果被抓到，那自我了断是他唯一的选择。此时，麦警官告诉凤兰，今天十一点半就会对阿玉展开抓捕行动。阿玉忐忑地回到凤凰阁后，照常帮凤兰煮燕窝。她与凤兰情同姐妹，但终究到了这不得不分别的一天。凤兰看见他，心情同样十分复杂。喝着那美味的燕窝，勾起了她许多回忆。小时候，家里的佣人们对她比父母还要亲密。和阿涛私奔后，那暗无天光的日子，让她以为再也遇不到那样愿意无微不至地照顾自己的人了。直到遇见了阿玉，说到动情处，俩人抱头痛哭。阿玉不断向凤兰道着歉，可凤兰从未怪过她。阿玉杀阿一是担心凤兰情绪太激动留下破绽，而他又觉得必须让阿一为素芬做的暴行付出代价。气涕连连里是难舍难分的情深意重。他们相依为命多年，凤兰终是下不了伤害阿玉的狠心。此时此刻，他只想要眼前人安然无恙。于是他仓皇地对阿玉说：“快跑！”阿玉瞬间明白发生了什么，用最快的速度逃之夭夭。麦警官准时到来，阿玉已经不知所踪。凤兰的刻意拦阻让麦警官明白是凤兰放走了这个日本间谍，他大喝凤兰愚蠢，怒气冲冲地对阿玉开始了紧急追捕。阿玉慌不择路的逃窜并不顺利，他遇到了半路杀出的程咬金、老蛇。老蛇可不是个怜香惜玉的主，他下手一向阴狠无比。他将阿玉绑在树上，用刀刺进阿玉的身体，在他的极度痛苦中刑讯逼供。他怀疑是凤兰指使阿玉杀害了阿涛和阿一。就在他要用更残忍的方式折磨阿玉时，麦警官及时赶到，而凤兰也紧随其后。老蛇一看见凤兰就红了眼，想开枪直接杀了这个女人报仇。但阿玉这时却大声承认自己才是杀死阿涛和阿一的凶手，同时也是日本间谍。为了知道事情的经过，老蛇只好强压下那口怨气，听阿玉把话说完。原来杀阿一的那天，阿玉在凤兰的汤里下了安眠药。而后，他偷了凤兰最艳丽的旗袍前去诱惑阿一，连他自己都没想到，阿一那个缺心眼的玩意儿那么容易就上钩了。杀他简直不费吹灰之力。说完了杀阿一的经过，阿玉又把杀害阿涛的罪全揽在了自己身上。她曾是日本的妓女，漂洋过海来到新加坡后隐姓埋名，直到有一日谍报组织联系上了她，她开始不断从英国人身上窃取军事机密，却不小心被阿涛撞破秘密。
。阿涛以此相要挟，不但要阿玉的全部财产，还逼阿玉满足他那龌龊的欲望。阿玉忍无可忍，杀死了阿涛。他故意压住凤兰的手，谎称杀阿涛是他一人所为。凤兰明白，阿玉这是将他的罪也揽到了自己身上，心痛不已。老蛇听到阿玉残杀阿涛的经过，恨不得立刻将阿玉千刀万剐，而麦警官则成为了他的绊脚石。混乱之际，阿玉偷偷服下毒药。这个漂泊一生、被人肆意利用的女人，轻呼着“天皇陛下万岁”，死在了凤兰的怀中。自那之后，凤兰丧了很久，而麦警官又给她带来了一个毁灭性的消息：战争即将爆发，政府下令关闭妓院。这让本来就玉洁在胸的凤兰更加气愤。凭什么女人一搞点事业，男人就要来破坏？凭什么阿玉要为那素未谋面的天皇效命？凭什么女人没有男人的允许就无法生存？女人到底什么时候能站起来？这觉醒的女权意识让麦警官无言以对，他只好以身作则，向凤兰求婚，答应婚后会和凤兰平等相处。凤兰一脸“你在和我开什么玩笑”的表情看着他，他堂堂一个警长，竟然要娶一个杀人犯，一个妓女，那会让他沦为所有人的笑柄。可麦警官并不在乎，因为那些无法和他对凤兰的爱相提并论。爱这个字让凤兰惶恐万分，他警告麦警官不要把爱说出口，但麦警官就是要让凤兰清楚的知道，他值得被爱。因此，他认真且坚定地又对凤兰说了一次：“我爱你。”阿玉事件的打击，再加上麦警官的这番刺激，让凤兰的身体再也撑不住，倒了下去。而这时，警署那边紧急叫走了麦警官。原来是因为麦警官抓到日本间谍立了大功，因此上面要升他做新加坡第一位华裔警司。这天大的好消息，并没有让麦警官欢欣雀跃，反而让他更加愁眉不展。他明白，自己一旦接受了这次升职，凤兰将会把他推得更远。因此，他打算拒绝这次机会。另外一边，本以为凤兰是因为体力透支才站不住的，令人没想到的是，凤兰竟然怀孕了。祖芬觉得这是个好机会，凤兰从此就可以跟随麦警官，过上正常的生活了。但凤兰这种外柔内刚的女人，又怎会因为一己之私去破坏麦警官的大好前途？为了让麦警官对她彻底死心，她故意安排了一出好戏。第二天，麦警官紧张地来到凤凰阁，想再次向凤兰求婚。没想到，竟然听到凤兰在接客。他不敢相信的冲进凤兰的房间，结果发现凤兰正衣衫不整的和陈老板纠缠在一起。他问凤兰为什么不能坦诚的面对自己的情感，凤兰故意的说：“当陈老板的三姨太可以享尽荣华富贵。”麦警官立刻表示：“荣华富贵算什么？他会把凤兰当成自己的全世界。”凤兰强忍那痛彻心扉的感觉，绝情的赶走麦警官。当他将友情出演的陈老板也送走时，终于撑不住那苦苦伪装的洒脱。一个人哭得天昏地暗，这场快刀斩乱麻如凤兰所愿，麦警官接受了升职，也组建了家庭。而后战争爆发，麦警官被迫逃到国外，直到二战结束，日本投降后，他才再次回到新加坡。此时，凤兰的凤凰阁成为了新加坡最后一间妓院，而凤兰也成为了名副其实的最后的夫人。当麦警官像老朋友一样踏进凤凰阁时，他亲切地问凤兰女儿的年龄。但凤兰怕他知道女儿的年龄后，推断出这是他的孩子，因此连忙岔开话题。时光荏苒，昔日的爱人再相见，双方都染上了岁月的味道。只有那份克制而深刻的感情，埋在二人内心的最深处，在时光的长河里依然唯美动人。故事回到现代，哈里承认短信的事是他自导自演，不过他有什么错呢？他只不过是想和志玲重新回到正轨上而已。只要志玲回头，他便可以既往不咎。他的大度换来了志玲加倍的愤怒。自己和一个刚认识的男人滚床单，给他戴绿帽，哈利凭什么原谅他？这一波理不直气也壮的逻辑把哈利给问懵了，只能回答说：“当然是因为我爱你啊。”然而志玲的心已经野了，她要学习凤兰的独立和自由，让哈利趁早找个真爱。国文问志玲今后有何打算，志玲打算辞职，然后留在新加坡守护这段历史。她将凤凰阁的钥匙交给了国文，让他可以随时去考古。国文喜不自胜，连忙跑回凤凰阁寻觅挖宝去了。结果一回去就发现出事儿了。原来哈里之前为了帮志玲卖房子，找朋友为凤凰阁做了翻新评估，结果发现凤凰阁是危楼。此时凤凰阁已经被封锁，并将于月底被拆除。两天后的历史文物局会议是他们唯一拯救凤凰阁的机会。如果能证明凤凰阁的历史价值，吸引文物局介入，那凤凰阁或许还有保留的可能。于是志玲发挥了他出众的口才，晓之以情，动之以理，让文物局的人对凤兰的故事产生了浓厚的兴趣。国文对志玲的表现赞不绝口。然而好事多磨，凤凰阁被很多房产开发商盯上，除非志玲能拿出几百万修复房屋，否则凤凰阁肯定是保不住了。为了保护这段历史，志玲希望哈里能尽快同意他的离职申请，好让他可以把股份套现。
。然而，哈利无情地提醒他，就算他卖掉股份，那些钱仍不够买回凤凰阁。他闷闷不乐地来到国文的瓜圃，向他倾诉自己的困境。这时，国文弱弱地说道：“自己并不是这座花圃的职工，而是这座花圃的老板。好家伙，没想到你还是个隐藏富豪呢！他愿意为了凤凰阁卖掉花圃，这样和志玲的钱加起来就够保住凤凰阁了。凤凰阁终于被两人保住了，这对志同道合的金童玉女也终成眷属。在他们的努力下，凤凰阁的故事不会被遗忘，而且会成为那个时代最美的传说，代代传承。”至此，风月大戏最后的夫人全部故事就结束了。缠绵悱恻而又凄美动人的凤凰阁传奇到这里也戛然而止。纵观这段发生在新加坡最后一件妓院的全部故事，引人入胜的情色外衣下包裹着的是至情至圣的内核。小小的凤凰阁就像一个社会的缩影，这里有令人血脉喷张的风花雪月，也有婉约克制的唯美爱恋，更有令人肃然起敬的家国大义。活在历史中那形形色色的人物，每一个都有一段令人动容的人生：豆蔻少女嫁花甲老翁，痴情妓女被骗财骗色，深藏不露的女佣，外柔内刚的老鸨。这里蕴藏着旧时代女性意识的觉醒，更推崇敢于挑战、掌握自己命运的勇气。那为人所不耻的风月场所，亦有人间真情。历史留给后世的是启迪与反思。即使身处肮脏黑暗的泥沼，也要有追往光明的信仰。无论出身，无论贫富。每个人都有掌握自己人生的权利，每个人都可以做站在光里的英雄。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。